వెల్కమ్ టు యోర్ హోట్ టీవీ దాదాపు రెండు మూడు దశాబ్దాల క్రితం వరకు అమెరికా రష్యాల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం తారాస్థాయిలో నడిచింది రెండు దేశాలు నెంబర్ వన్ స్థానం కోసం పోటీ పడేవి అనంతర కాలంలో రష్యా ప్రాభావం మాసిపోగా అమెరికా దాదాపు ప్రపంచంలోని అన్ని చోట్ల రాజకీయాలు సాగిస్తోంది భారీ మొత్తంలో సహజ వనరులు ఉన్నా యుఎస్ఏతో యుఎస్ఎస్ఆర్ ఎందుకు పోటీ పడలేకపోతోంది రష్యా రాజకీయంగానూ ఆర్థికంగానూ బలహీన పట్టానికి దారితీసిన కారణాలేంటి ప్రపంచ రాజకీయాల్లో యుఎస్ఎస్ఆర్ తన ఉనికిని తగిన విధంగా ఎందుకు రుజువు చేసుకోలేకపోయింది అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి తెలుసుకుందాం యుఎస్ఎస్ఆర్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో లెనిన్ ట్రాడ్స్కి వంటి నేతల నాయకత్వంలో రష్యన్ సోషల్ డెమోక్రటిక్ లేబర్ పార్టీలో ఒక అర్ధ భాగంగా ఉన్న బోల్షెవిక్కులు రెండో అర్ధ భాగం మెన్షెవిక్కులు జార్జ్ చక్రవర్తి పాలనపై తిరుగుబాటు చేసి సోషలిస్టు విప్లవాన్ని విజయవంతం చేసుకున్నారు వాస్తవానికి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో అక్కడ రెండు విప్లవాలు చోటు చేసుకున్నాయి ఒకటి ఫిబ్రవరి విప్లవం రెండోది అక్టోబర్ విప్లవం ఫిబ్రవరి విప్లవం జార్జ్ చక్రవర్తి పాలనకు వ్యతిరేకంగా రష్యాలోని పెట్టుబడిదారి శక్తులు కార్మిక వర్గం రైతులు ఇతర మధ్య తరగతి వర్గాలు నిర్వహించి విజయవంతం చేసిన విప్లవం ఫిబ్రవరి విప్లవం తోటే రాజ్యాధికారం కార్మిక వర్గం చేతికి రాలేదు ఫిబ్రవరి విప్లవ అనంతరం బూర్జువా వర్గం లేదా పెట్టుబడిదారి వర్గం అధికారాన్ని చేజెక్కించుకుంది బూర్జువా వర్గానికి మేనుషేవిక్స్ లు పరోక్ష మద్దతు ఇచ్చారు కార్మిక వర్గం రాజ్యాధికారం చేజెక్కించుకోవాలన్న లెనిన్ వాదనను వీరు ఒప్పుకోలేదు మొరటు వాళ్లకు రాజ్యాధికారం ఏంటని ఈసడించారు తీవ్ర నిర్బంధం రీత్యా అప్పటికి ప్రవాసంలో ఉన్న లెనిన్ రష్యా వచ్చి కార్మిక వర్గం తరపున శ్రామిక ప్రజావాహిని తరపున అత్యంత తెలివైన అత్యంత అనూహ్యమైన రాజకీయ మిలిటరీ విప్లవాల ఎత్తుగడలు పన్నాడు ఫిబ్రవరి నుండి అక్టోబర్ వరకు దేశంలో అశాంతి అలజడి తిరుగుబాట్లు కొనసాగాయి చేతికి చిక్కిన అధికారం నిలబెట్టుకోవడానికి భూర్జువా వర్గం వారికి మద్దతుగా అమెరికన్ యూరోపియన్ సామ్రాజ్యవాద ప్రభుత్వాలు తీవ్ర ప్రయత్నాలు సాగించాయి కానీ లెనిన్ ఇచ్చిన ప్రజా నినాదాల ముందు వారి ఎత్తుగడలు సాగలేదు అక్టోబర్ విప్లవం విజయవంతమైన తీరు అశేష కార్మిక జనుల అత్యంత సాహసోపేతంగా నగరాలను వశం చేసుకున్న విధానం అత్యంత సమయ స్ఫూర్తితో లెనిన్ ఇచ్చిన రాజకీయ నినాదాలు ప్రజల్ని మూకుంబడిగా బోల్షెవిక్ల వెంట నడిపించాయి పది రోజుల పాటు సాగిన అక్టోబర్ సోషలిస్టు విప్లవంతో రష్యాలో మొట్టమొదటి సోషలిస్టు రాజ్యం ప్రతిష్ఠింపబడింది అయితే కొందరి దుర్మార్గ పూరిత ఆలోచనల వలస రాజ్యానికి కంటికి కొనుకు లేకుండా ప్రయత్నాలు సాగించాయి మూడు సంవత్సరాల పాటు రష్యాను అన్ని రకాలుగా చుట్టుముట్టి తీవ్ర కష్టాలను గురి చేశాయి వ్యాపారం చేయటానికి నిరాకరించాయి దేశం నిండా గూఢాచారులను దింపి బోల్షెవిక్ పార్టీ నాయకులను కార్యకర్తలను చంపించాయి ఆంక్షలు విధించి రష్యా ప్రజలను ఆకలికి మలమల మాడేలా చేశాయి లెనిన్ తదితర విప్లవ నాయకులకు వ్యతిరేకంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక కథలు ప్రచారం చేశాయి కృత్రిమ కరువు సృష్టించి ప్రజలను తమ వైపు తిప్పుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేశాయి కానీ జనం మెజారిటీ బోల్షెవిక్ల పక్షానే నిలవడంతో పెట్టుబడిదారి దేశాలు విసిగిపోయాయి ఆ విధంగా ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి సోషలిస్టు రాజ్యం కష్టాలని అధిగమించింది లెనిన్ అనంతరం సోషలిస్ట్ సోవియట్ పగ్గాలు చేపట్టిన స్టాలిన్ బోల్షెవిక్ పార్టీలోనే పెట్టుబడిదారి అనుకూల శక్తులు ప్రవేశించాయి అని పసిగట్టాడు ప్రవేశించడమే కాకుండా దేశాన్ని తమ గుప్పెట్లో తీసుకుని సోషలిస్టు నిర్మాణాన్ని నాశనం చేయాలని దేశాన్ని తిరిగి పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ వైపుకి మళ్లించాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయని గ్రహించాడు దాంతో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు ఆ క్రమంలో లెనిన్ నుండి కొన్ని విమర్శలు కూడా ఎదుర్కొన్నాడు స్టాలిన్ నేతృత్వంలో సోవియట్ రష్యా అనతి కాలంలోనే సుసంపన్నమైన దేశంగా ఎతికింది అమెరికా అభివృద్ధి చెందటానికి మూడు ఏళ్లు పడితే సోవియట్ రష్యా అభివృద్ధి చెందటానికి కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే పట్టింది ఆ తర్వాత సోవియట్ రష్యాపై నాజీల దాడి జరిగింది మాస్కోలో అద్వితీయమైన యుద్ధ కళా కౌశలాన్ని నాజీలకు రుచి చూపాడు స్టాలిన్ స్వయంగా సైన్యానికి నాయకత్వం వహించి ప్రజల సహాయంతో హిట్లర్ సైన్యాన్ని రెండుగా చీలిపోయేలా చేశాడు ఆయన నేతృత్వంలోని సైన్యం సమరోత్సాహంతో హిట్లర్ సైనికులని నిలువున చీల్చితే వెనక వైపు నుండి కూడి ఎడమల నుండి దాడి చేయించాడు ఆ దెబ్బతో హిట్లర్ సైన్యం నిలువున నీరుగారిపోయింది 
ఎదురైంది అంతులేని మానవ విధ్వంసం ఆనాడు మాస్కోలో చోటు చేసుకుంది రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో స్టాలిన్ నిర్వహించిన మరో బృహత్ కార్యం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పట్టుగొమ్మలైన భారీ పరిశ్రమలను తరలించటం ఇది సాధ్యమని బహుశా అప్పటి వరకు ఎవరు ఊహించుండరు కానీ అసాధ్యాల్ని సుసాధ్యం చేయటం ప్రజలకు చిటికెలో పని అశేష శ్రామిక జన సమూహం తోడు నిలవగా ఐరోపా సరిహద్దులో కేంద్రీకరించబడిన పరిశ్రమలను లోపలికి తరలించి అక్కడ పునర్నిర్మాణం చేశాడు నాజీలు దాడి చేస్తే ఆ దాడిలో పరిశ్రమలు నాశనమైతే ఆర్థిక వ్యవస్థ నష్టపోతుంది ఆర్థిక వనరులైన పారిశ్రామిక శక్తి అందుబాటులో లేకపోతే యుద్ధంలో సరఫరాలు లేక త్వరలోనే ఓటమి తథ్యమవుతుంది ఈ ముందు చూపుతో ఒక పక్క హిట్లర్ ఐరోపాలో జైత్రయాత్ర సాగిస్తుంటే మరో పక్క రష్యాలు ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రాణాధారమైన పారిశ్రామిక రంగాన్ని మరో చోట పునర్నిర్మించడంలో స్టాలిన్ దృష్టి పెట్టాడు ఇది ప్రజల వల్లనే సాధ్యపడింది తప్ప మరొకరి వల్ల కాదు అప్పుడు రష్యాలో పెట్టుబడిదారీ వర్గాలు లేవు ఉన్నదంతా ప్రజలే ఆ విధంగా సోవియట్ రష్యా ప్రజల సహాయంతో స్టాలిన్ మొట్టమొదటి సోషలిస్ట్ రాజ్యానికి ఎదురైన అనేక కఠిన సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాడు ఒక కుటుంబాన్ని సక్రమంగా నిర్మించుకోవాలంటేనే కింది మీదులో అవుతుంటా అలాంటిది అనేక జాతులతోనూ ప్రజా సమూహాలతోనూ ప్రాంతాలతోనూ కూడి ఉండే బహుళ జాతుల వ్యవస్థను పాత సమాజం మిగిల్చిన అనేకానేక కళంకాలను ఆటంకాలను అధిగమిస్తూ నూతన వ్యవస్థ నిర్మించుకోవాలంటే ఇంకెంత కష్టమో ఊహించుకోవచ్చు ఈ క్రమంలో సోషలిస్టు వ్యవస్థ నిర్మాణంలో ఎదురవుతున్న ఆటంకాలను వివరిస్తూ స్టాలిన్ పలు రచనలు చేశారు దేశంలో ఆర్థిక వర్గాలు నశించాయన్న తన అవగాహన తప్పని వెల్లడించాడు దేశంలో ఆర్థిక వర్గాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని కానీ అవి మునుపటి వ్యవస్థలు వలే స్పష్టంగా కనిపించకుండా ప్రగతిశీల భావాలు వల్లిస్తూ చివరికి సోవియట్ పార్టీలు కూడా చొరబడ్డాయని ఆయన గ్రహించి తన తప్పును సవరించుకున్నాడు ఆర్థిక వర్గాలు కొనసాగుతున్నందున వర్గ పోరాట కర్తవ్యం మిగిలే ఉందని స్పష్టం చేశారు స్టాలిన్ మొట్టమొదటి సోషలిస్టు రాజ్యాన్ని కాపాడుకునే క్రమంలో అవిరామంగా కృషి చేశాడు ఆ క్రమంలో కొన్ని తప్పులకు కూడా పాల్పడ్డాడు సోషలిస్టు రాజ్యాన్ని కాపాడడంలో పటిష్టంగా నిర్మించడంలోనూ ఆయన ఇచ్చిన ఆదేశాలు అమలు చేసేది కింది కమిటీలు కింది కార్యకర్తలు ఆయన ఎన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పినప్పటికీ ఆయన ఆదేశాలను సరిగా అన్వయించడంలో పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు కొన్ని అతి చర్యలకు పాల్పడ్డారని చెబుతారు ఇవి అనివార్యంగా స్టాలిన్ కి అంటగట్టబడ్డాయి నిరంతరం మెలకువగా ఉండడానికి ప్రయత్నాలు చేసిన వ్యవస్థ నిర్మాణ క్రమం అనేది ఎప్పుడూ సరిగ్గా జరగదు ఈ లోపుగా స్టాలిన్ కి వయసు పైపడింది ఆయన బ్రతికి ఉండగానే పార్టీలో చేరిన పెట్టుబడిదారి శక్తులు అదను కోసం కాచుకుని కూర్చున్న పరిస్థితిలో మార్చి ఐదు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడో తేదీన స్టాలిన్ మరణించారు అప్పటికే ఆయన వయసు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన మరణంతోనే సోవియట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో అధికారం కోసం కుమ్ములాట మొదలైంది జార్జి మలంకెవ్ అనే ఆయన పార్టీ ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్టిన రెండేళ్లలోనే ఆయనను కూల్చి నికిటా క్రుష్చేవ్ అధికారం చేపట్టాడు మలంకెవ్ కాలంలోనే పెట్టుబడిదారి శక్తులు దాదాపు అన్ని అధికార స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు సోషలిస్టు నిర్మాణాన్ని ఎంత వేగంగా వెనక్కి తిప్పాలన్న అంశంపైనే అప్పటి నుండి తగాదాలు కుట్రలు కూల్చవేతలు కొనసాగాయి ఇవి గోర్బెచ్చవ్ ఎల్టీఎన్స్ వరకు కొనసాగాయి అత్యంత తిరోగామి చర్యలను తీసుకున్న ఘనత మొదట కృష్యవ్కు దక్కుతుంది ఆయన ఏలుబడిలో వారి సిద్ధాంతాలకే చెదలు పట్టించే కార్యక్రమం శరవేగంగా మొదలైంది ఆయన తన మొట్టమొదటి దాడి స్టాలిన్ నుండే ప్రారంభించాడు స్టాలిన్ బతికి ఉన్నంత వరకు నోరు తెరవకుండా పడి ఉన్న క్రుష్యవ్ అధికారంలోకి వచ్చాక స్టాలిన్ పైన అమెరికా ఐరోపాలు కూడా ఊహించని విధంగా దాడి చేశాడు అనరాని మాటలు అన్నాడు స్టాలిన్ హయాంలోని అసంతృప్త వర్గాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో వారంతా క్రుష్యవ్ నీడ జమకూడారు సోషలిస్టు నిర్మాణంలో కింది కమిటీలు కార్యకర్తల తప్పులకు బాధితులుగా మిగిలిన వారు కూడా వెనక ముందు చూడకుండా కృష్యవ్ నీడన చేరారు వారంతా తమకు తెలిసి కొందరు తెలియకుండా అనేకులు అత్యద్భుతమైన సోషలిస్టు రాజ్యాన్ని లోపల నుండి తొలిచివేయటం మొదలుపెట్టారు సిద్ధాంత రంగంలో కూడా కృష్యవ్ అసలు సిద్ధాంతాన్ని బలహీనపరిచే ప్రయత్నం చేశాడు వర్గశంకర సిద్ధాంతాలకు పునాది వేశాడు ఆయన వెంట పలు కమ్యూనిస్టు రాజ్యాలు వెళ్లగా మావో నేతృత్వంలోని చైనా ఎదురొడ్డి సైద్ధాంతిక పోరాటం సాగించింది కృష్యవ్ సూత్రాలు ఎంత నాసిరకమో మానవాళికి ఎంత వినాశకరమో అప్పట్లో రష్యా చైనాల మధ్య పెద్ద చర్చ సాగింది ఆ చర్చను గ్రేట్ డిబేట్ అని పిలుస్తారు సిద్ధాంత రంగంలో మావో చేతిలో చావు దెబ్బ తిన్నప్పటికీ కృష్యవ్ తన దేశంలో తన సూత్రాలను అమలు చేస్తూ దేశాన్ని పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ వైపుకి తీసుకెళ్లాడు ఆ తర్వాత క్రమంగా రష్యా తమ ప్రభ కోల్పోయింది గత కొంతకాలంగా పుతిన్ ఏలుబడిలో రష్యా మళ్లీ శక్తులు కూడా తీసుకుంటోంది తన ప్రయోజనాల వరకు అమెరికాకు ఎదురు నిలుస్తోంది డాలర్ ఆధిపత్యాన్ని 
తగ్గించేందుకు తద్వారా అమెరికా తనకు సృష్టిస్తున్న సమస్యలను తొలగించుకునేందుకు కృషి చేస్తోంది చైనాతో కలిసి యువాన్ రూబుల్ కరెన్సీల శక్తి పెంచేందుకు కృషి చేస్తోంది అయితే తనకు ఆధిపత్యం అవసరం లేదని పుతిన్ చెప్తున్నాడు హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి